மை வே ஆர் ஹைவே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆட்டிடியூட் தான் அவருக்கு இருக்கு அது போக போதான் தெரியும் அது எந்த விதத்துல அவருக்கு உதவியாக இருக்குங்கிறது அவர் வந்து ரொம்ப சீரியஸா இல்ல தனி கட்சி ஆரம்பிச்சு விட்டுருவாரா அப்படி தனி கட்சி எல்லாம் ஆரம்பிச்சாருன்னா அவர் பின்னாடி எவனுமே போக மாட்டான் தற்கொலைக்கு சமமாக முடிஞ்சு போயிடும் அவருடைய அரசியல் வாழ்வு என்பது அதெல்லாம் செய்ய மாட்டார் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய விண்ணப்பமாக அவரிடம் வைக்கின்றேன் நான் சொல்ல கேட்டாக்கள் இல்லைன்னு வெளியில போங்கிற மாதிரி பேசுவது என்பது அது கட்சிக்கு நான் உகந்ததாக இருக்காது அரசியல் இம்யூஜூரிட்டி நிறையவே இருக்கு அவரு கடாமடா பேசுறதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் ஏற்புடையதாகவே இருக்காது மக்கள்கிட்ட போய் நிறைய விஷயத்த பேசுறார் இப்ப நான் இன்னும் சொல்றேன் பதினாலாம் தேதி அந்த பாத யாத்திரை பாப்பறேன்னார் ஒரு பதினெட்டு மாசம் பாப்பறேன் அதெல்லாம் ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் ஒன்ட் ஹேப்பன் அப்புறம் அந்த வாட்ச பத்தி ஒண்ணு பேச வர போறது இல்ல அது பில்லும் கிடைக்காது ஒண்ணும் கிடைக்காது பிஜேபி டெல்லி டெஃபினட்டா விரும்ப மாட்டேங்க எவனையும் அவங்க விட்டு விடுக்க தயாராகவே இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சீட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆகவே இந்த நேரத்தில் இபிஎஸ் எதிர்த்துண்டு ஏடிஎம்கே எதிர்த்துண்டு நாம் தனியாக போகோங்கிறது அதை நிச்சயமாக விரும்பவே மாட்டேன் அதையும் அவர் புரிஞ்சுட்டு களமாடினால் அவருக்கு நல்லது கட்சிக்கும் நல்லது என்று நான் கருதுகிறேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுங்கிறது டிஎம்கே ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் இந்த எலெக்ஷன் நடக்க போகின்றது இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்கேனும் சாதாரணமாக நீங்கள் இடம் போட முடியாது தட் இஸ் அ வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் பார்ட்டி அண்ட் அலையன்ஸ் பார்ட்னர்ஸாக அப்படியே தான் இன்டாக்டாக இனி வரைக்கும் இருக்காங்க இப்படி தொடரும் என்று நான் கருதுகிறேன் அப்படி இருந்த பட்சத்தில் இப்போ நாற்பதுக்கு நாற்பது அடிச்சிடுவாங்க இதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் இதெல்லாம் திக் ஸ்கின்டாக தான் இருக்கணும் நான் வந்து இதுக்காக வேலை தூக்கி போட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் இதிலே தொடர்ந்து இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முருகன் போல ஏதாவது ஜூனியர் மினிஸ்டராக கொண்டு உட்காந்து வச்சுருவாங்க அல்லது வேற ஏதாவது முக்கியமான பதவியில் கொடுத்து வச்சு உட்காந்துடுவாங்க அதனால உங்களும் நத்திங் இஸ் கோன் டு பி லாஸ்ட் ஃபார் யூ தமிழ் குரல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் ராமசுப்ரமணியம் சார் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் பாஜகவின் அண்ணாமலை அவர்கள் இதனால் வரையும் பாஜக வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய மோசமான நிலைமைக்கு காரணம் வந்து திமுக அரசு அப்படிங்கிறத ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சிருந்தாங்க இப்போ தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்திருக்காரு திராவிட கட்சிகளே இல்லாத ஒரு அரசியல் தான் வேணும் அதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த அரசியல் அதுதான் வந்து காசு இல்லாத அரசியல் பணம் இல்லாத அரசியல் வேணும் அந்த பணம் இல்லாத அரசியல் பாஜக தான் முன்னெடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிமுக திமுக ரெண்டுமே வேண்டான்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நகர்ந்திருக்கிறாரு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல இந்த கழகங்கள் இல்லாத தமிழகம் கவலை இல்லாத தமிழகம் அப்படின்னு பேசினது யாருன்னா உயிர் திரு பொன்னார் அவர்கள் அவர் பேசும்பொழுது அந்த ஸ்டேட் எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி மீட்டிங்கில் நான் இருந்தேன் அது வந்து அது ஒரு பேசு பொருளாகவே மாறிடுது கழகங்கள் இல்லாத தமிழகம் கவலை இல்லாத தமிழகம் அப்படின்னு நல்லா அவரெல்லாம் பேசுகிறாங்க அது ஆரம்ப காலத்திலே பேசிட்டு இருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு வேறு வழியே கிடையாது அப்படி இருந்தால் அப்படிலாம் பேசிட்டு ஏன் ஏடிஎம்கேவோட அலையன்ஸ் போனாங்க ஆகவே இது வந்து பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்குமே ஒழிய யதார்த்தத்துக்கு சரி வராது அண்ட் குறிப்பாக இப்போ வருகின்ற தேர்தல் இருக்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அது வந்து பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் மிக முக்கியமான தேர்தல் அவங்க வந்து எப்படியும் ஒரு முந்நூறுக்கு இப்போ இப்போ முந்நூற்றி ரெண்டோ முந்நூற்றி மூணோ அவங்களுக்கு நம்பர் இருக்கு அதை இன்னும் அதிகமாக ஆக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரொம்ப தீவிரமாக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் அவங்க வந்து யாரெல்லாம் கூட சேர்த்துட்டா நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் இன்னும் அதிகமான சீட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கும்பொழுது தமிழகத்திலேருந்து ஒரு நாலஞ்சு பேராவது வந்தா தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க இப்போ சமீபத்தில் திரு நட்டா அவர்கள் தமிழகத்துக்கு வந்துட்டு போனார் அப்போ அவர் பேசும்பொழுது சொன்னார் நீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் இந்த ஏடிஎம்கே எல்லாம் ரொம்ப கடுமையாக விமர்சனம் செய்யாது இப்போ ஏடிஎம்கேனா எடப்பாடி அதை தான் அவர் வந்து மீன் பண்ணுறார் ஏன்னா அவர் பக்கத்து தான் மக்கள் இருக்காங்க அந்த பிரமுகர்கள்லாம் முக்கியமான அரசியல் பிரமுகர்கள்லாம் இருக்காங்க எம்எல்ஏஸ் இருக்காங்க எம்பி இருக்காங்க ஆகவே அவங்களோட வீணை பகைச்சுக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு நீங்க யூ பிளே பால் வித் ஏடிஎம்கே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாரது ரொம்ப சீரியஸ் அதற்கு பிறகுதான் திரு அண்ணாமலை இப்படி பேசுகின்றார் அப்ப திரு அண்ணாமலைக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணப்பாடு ஏற்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு தொடர்ந்து அவருக்கு தான் தமிழ்நாட்டில் மிக மிக முக்கியமான தலைவராக மாறிவிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு எண்ணம் அதாவது ஷார்ட் பீரியட்லயே ஆகலைங்கிற ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு சார்
அது வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேரும் ஒரு யங்ஸ்டர் அதுவும் ஒரு நல்ல பேக்ரவுண்டு படித்த பேக்ரவுண்டு ஐபிஎஸ் அப்படிங்கிற முறையில் அவருக்கு ஒரு நல்ல பேரும் கூட வாங்கி இருக்கின்றார் இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தலைவராக பாஜகக்கு வந்திருக்கின்றார் அப்படிங்கிற மக்கள்கிட்ட ஒரு பெரிய எண்ணப்பாடை ஏற்படுத்திடலாம் அப்படின்னு அவர் நினைச்சிட்டு இருக்கார் தப் கிடையாது பிகாஸ் ஒரு கட்சி வளரணும் அதுக்கு வந்து என்னென்ன வழியெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா முன்னாடி இருந்த தலைவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் அவுட் அண்ட் அவுட் ஒரு எக்ஸப்ட் தமிழிசை அதே மாதிரி கிருபாநிதி போன்றவர்களை தவிர மற்ற எல்லாருக்குமே ஆர்எஸ்எஸ் பேக்ரவுண்ட் உண்டு அந்த ஆர்எஸ்எஸ் அந்த அதே மாதிரி சங்கம் பிஜேபி இப்படி தான் அவங்க பேசுவாங்க ஜனசங்கம் இப்படி தான் பேசுவாங்க இது எதுவுமே இல்லாமல் திடீர்னு அவர் வந்து எந்த அரசியல் பின்புலமும் கிடையாது அவர் வந்திருக்கார் அவருக்கு ஒரு பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தியுள்ளார் அவர் வந்து நிச்சயமாக நம்புகின்றார் அந்த விதத்தில் பார்க்கும்பொழுது முன்னாடி எல்லாம் கூட பேசினது என்னென்னா நான் சொன்னாப்புல கழகங்கள் இல்லாத தமிழகம் அப்படின்லாம் பேசியிருக்காங்க அதை நம்ம செய்வோம் நமக்கு பின்னாடி மக்கள் திரண்டு வந்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க பட்டு இவர் எம்ஜிஆர் கிடையாது ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில் எம்ஜிஆருங்கிறார் அவர் ஒரு பெரிய ஃபினாமினா அவருக்கும் பின்புலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அவருக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ரொம்ப காலமாக ப பயணித்தவர் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈவன் சிவாஜி கணேசனால் கூட பரிமளிக்க முடியல அவர் வந்து அவருடைய சொந்த தொகுதியிலேயே தோத்து போனவர் ஆகவே அதெல்லாம் அவங்க அவருக்கு இதெல்லாம் தெரியல ஏதோ தடா தடார்னு பேசிட்டோம்னா அது வந்து கீவில் மிக்க மனதிற சீமா அந்த மாதிரி எல்லாரும் வேணால் பேசலாம் முடிய மற்றபடி அவரால் பெரிய ஓட்டெல்லாம் வாங்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது பிஜேபிக்கு ஒரு பெரிய இதெல்லாம் கூட கிடையாது ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூத் கமிட்டி எல்லாம் போடுவதற்கு அவங்களுக்கு அந்த பூத் அளவுக்கு கூட ஒர்க்கர்ஸ்லாம் கிடையாது அப்படின்னா இதெல்லாம் தேரா தேர் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் அதனால யூ ஹாவ் டு கெட் அலாங்க அதே சமயத்தில் நான் கேட்குற தொகுதியை தரணும் நான் கேட்கின்ற எண்ணிக்கையில தரணும்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்கள்ல அந்த அரசியலில் பழமும் தின்னு கொட்டையும் போட்டவர்கள் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் வந்து இதுதான் செய்யுங்க அதை செய்யுங்கன்னா நீங்கள் டேக் இட் ஆர் லீவ் இட்டுன்னு தான் சொல்ல போகிறார் திரு எடப்பாடி அவர்கள் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னடா ஒரு ஃபர்ஸ்டேஷன் என்னடா நம்மால் முடியல நான் என்ன கேட்குறேன் இப்போ சமீபத்தில் நடந்த இந்த ஈரோடு கிழக்கு அதில் இவர் வந்து இவரை வந்து நான் முன்னிறுத்துவதற்கு திரு இபி ஓபிஎஸ் தயாராக இருந்தார் கிருஷ்ணசாமி போன்றவர்கள்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறது ரெடியாக இருந்தாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அதை யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாமே நான் தனியார் இருக்கின்றேன் பிஜேபின்னு அதையும் பண்ண அப்போ பயமாகவும் இருக்கு அதே சமயத்தில் ஒரு பெரிய இம்பாக்டை தமிழ்நாட்டில் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இருக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு காலுங்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னா இது அவர் வந்து குறிப்பிட்டார் நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு எம்எல்ஏ ஆகவோ எம்பி ஆகவோ ஒருத்தரதெல்லாம் நான் வரல தமிழ்நாட்டில் எப்படியாவது பாஜக ஆட்சியை கொண்டு வரதுக்காக தான் நான் பாடுபட்டு இருக்கேன் அப்படின்றத அவர் ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறார் அப்படி இருக்கும் அவர் எப்படி ஈரோடு தேர்தல் தொகுதியில் ஒரு எம்எல்ஏ கண்டிப்பாக அவர் எப்படி போட்டியிடுவார்னு பார்க்குறீங்க சார் இல்லை அவர் வேண்டாம் சார் அவர் எம்எல்ஏ வரணும் யார் நிற்க சொன்னா அவர் யாரையாவது ஒரு ஒரு கை காட்டி நீங்கள் நில்லுங்கன்னு சொன்னால் யாரோ ஒருத்தர் நிற்க போகிறார் அதே இப்போ ஓபிஎஸ் மற்ற இன்னும் சில பேர்லாம் சேர்ந்துட்டு அப்போ இவர் கூட தினகரன் கூட சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பார் இது மாதிரிலாம் சப்போர்ட் எல்லாம் வச்சு நீங்கள் நின்றுக்கலாமே அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன் விட்டீங்க நீங்கள் தான் எங்கள் எம்எல்ஏன்னு நீங்கள் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது நீ யாரோ கை காட்டுங்க சம்படி இஸ் கவுண்ட் டு கண்டஸ்ட் அஸ் அ பிஜேபி கேண்டிடேட் அண்ட் சச் பண்ண கேண்டிடேட் இஸ் கவுண்ட் டு பி சப்போர்ட்டட் பை சோ மெனி அதர் ஸ்மால் ஸ்மால் பார்ட்டிஸ் பார்ப்போமே என்னங்கிறது ஏன் டெஸ்ட் பண்ணி இந்த டெஸ்ட் தி வாட்டர் அது ஏன் பண்ணல அவர் அப்போ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அப்புறம் அந்த கட்சிக்குள்ளைய ஐ திங்க் ரொம்ப அவர் ரொம்ப மன வேதனையில் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் மதன் ரவிச்சந்திரன் அவருடைய வீடியோக்கள்லாம் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் தான் எல்லாரையும் ஸ்பை பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அவருடைய வீடியோலாம் பல பேரை தனிப்பட்ட முறையில் அவர் வந்து வீடியோ எடுத்து அவங்களுடைய இமேஜை டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரி அவருடைய நடவடிக்கை இருக்குன்னு அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா வந்துட்டு இருக்கு அது தட் ஹஸ் அஃபெக்டட் ஹிம் இன்ஃபேக்ட் அவருடைய இமேஜ் ரொம்ப பெரிய அளவிற்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது சந்தேகமே கிடையாது இது மாதிரி தான் அவர் பண்ணுவாங்களா ஒரு தலைவர் 
தன்னுடைய சொந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்களே இப்படி எல்லாம் செய்வாரா செய்ய செய்யுது நியாயமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வை வருது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அது இதே குற்றச்சாட்டு யார் வைக்கிறாங்கன்னா இந்த காயத்ரி ரகுராம்ங்கிற அம்மா என் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பே கிடையாது எங்க கட்சியில இருக்கிறவங்களே அவர் வந்து ஏதாவது ஸ்பை பண்ணிட்டு இருக்காரு வீடியோ எடுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அந்த அம்மா வேற குற்றச்சாட்டை தான் சொல்லியிருக்காங்க சரி அடுத்தது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நிர்மல் குமார் அவர் போகும்பொழுது கூட கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள் அவர் வச்சுட்டு போயிருக்காரு சோ இதெல்லாம் நீங்க ஒன்னு ஒன்னா முடிச்சு போட்டு பார்த்தா ப்ராபபிளி அந்த அவரை பத்தி ஒரு சந்தேகம் என்ன வருதுன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் சொந்த கட்சிக்காரர்களையே அவர் வந்து ஸ்பை பண்றது வீடியோ எடுக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அந்த அவங்களுடைய இமேஜ டேமேஜ் பண்றது கட்சியில அவருக்கு எதிராக இருப்பார்களே ஆனால் அவர்களை எப்படியே காலி பண்றது இப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது அதை சரி செய்வதற்காக அந்த டேமேஜ் கண்டைன் பண்ணுவதற்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காரோ அப்படிங்கிற மாதிரி சில பேர் அந்த கட்சிக்காரங்களே பேசுறாங்க இத அதாவது அந்த பேச்சு அதாவது இமே தன்னுடைய சொந்த அதாவது அவருக்கு வந்து அவர் வந்து உண்மையா வந்து பாஜக கட்சியை தனியா வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் விருப்பம் கிடையாது தன் மீது வந்து சில கலங்கள் எல்லாம் உருவாயிருக்கு அதெல்லாத்தையும் திசை திருப்பதுக்கான முயற்சி இது எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிற கருத்தை முன் வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறது அந்த கட்சியில இருக்கக்கூடிய சில முக்கியஸ்தர்கள் கூட சொல்றாங்க சில ட்விட்டர் எல்லாம் கூட பதிவு எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆகவே இதுவும் வந்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு விஷயத்த நாம வந்து திரு அண்ணாமலையை பத்தி அப்ரிசியேட் பண்ணணும் அதாவது அவர் ஏதோ ஒரு எந்த விதமான பேக்ரவுண்டும் அதாவது சங்கம் பிஜேபி இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு ஐபிஎஸ் ஆபீசர் இருந்திருக்கார் நல்ல படிப்பு இருக்கு பி பிடெக் அண்ட் எம்பிஏ அப்படிங்கிற படிப்பெல்லாம் இருக்கு அப்படி இருக்கும்பொழுது நாம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த தமிழ்நாடு அரசியல அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை அதீதமாக இருக்கின்றது என்று நான் நினைக்கிறேன் அது தவறுன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா இயல்பாகவே பிஜேபி என்ன ஒரு எண்ணம் இருக்குன்னா ஹார்ட் ஆஃப் ஹார்ட் இவங்களெல்லாம் இல்லாத ஒரு தமிழகம் அதாவது கழகங்கள் இல்லாத ஒரு தமிழகம் உருவாகணும் அது அந்த மாதிரி உருவாவதற்கு பிஜேபி ஒருத்தரால தான் முடியும் அந்த கட்சியால தான் முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நம்புறாங்க அதை நாம செயல்படுத்தி பாத்துருவோமே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இது வந்து ரொம்ப தேசிய அளவில இருக்கக்கூடிய அந்த தலைவர்களுக்கும் இவருக்கும் மாறுபடுகின்ற நிலைமையா இருக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து இங்க தமிழ்நாட்டுல எப்படியாவது இன்னும் ஊனம் ஒரு நாலஞ்சு பேராவது எம் எம்பிஸ் இருக்கணும் ஏன்னா முன்னாடியா நாலஞ்சு பேர் இருந்தாங்க அது கூட இப்ப இல்லையே அப்படின்னு திரு நட்டா அவர்கள் வருத்தப்பட்டு பேசியிருக்காரு ரொம்ப கடுமையாவும் பேசுற நீங்க ஏடிஎம்கே எல்லாம் பகிர்ச்சிக்காதீங்க அப்படி சொன்ன பிறகு இவர் அப்படி பேசுறாருன்னா அப்புறம் அப்ப அவருக்கு ஏதோ ஒரு மனசுல வேதனை இப்ப யார் இன்னைக்கு வந்து பத்திரிகை செய்தி பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அஹ் அமித்ஷாட்டா ஏ ரெசிக்னேஷன் லெட்டரை கொடுத்துருக்காரு அது இன்னும் அவர் அக்செப்ட் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாரு இருபத்தி ஆறாம் தேதி அவர் இன்னும் டெல்லிக்கு போகிறத பேச்சு அடிப்படுகின்றது ஏன்னா அவர் திருப்பி அதை ரொம்ப ஃபார்மா பேசுகிறார் நான் இப்படித்தான் மை வே ஆர் ஹைவே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆட்டிடியூட் தான் அவருக்கு இருக்கு அது அது போக போதான் தெரியும் அது எந்த விதத்துல அவருக்கு உதவியாக இருக்குங்கிறது வெயிட் அண்ட் வாட்ச் அவர் வந்து ரொம்ப சீரியஸா அல்ல தனி கட்சி ஆரம்பிச்சு விட்டுறாரா அப்படிங்கிற பேச்செல்லாம் இருக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் ஒத்து வரல அப்படி தனி கட்சி எல்லாம் ஆரம்பிச்சாருன்னா அவர் பின்னாடி எவனுமே போக மாட்டான் அவர் நினைச்சுட்டு இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பின்னாடி அப்படியே வந்துருவாங்க இப்ப உள்ள நான் தலைவா நீ எப்போ நான் உன்னோட பின்னாடியே வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் உனக்கு பின்னாடி இருக்கேன் அப்படிங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க நமக்கு வேடிக்கையாக பேசுமே இன்னைக்கு நம்ம ஏதாவது பேசிடுவோம்னா கீழே ஒரு கமெண்ட் எல்லாம் வரும் நீங்க அப்படி பேசுங்க சார் உங்களோட நான் துணை அவ யாருன்னே தெரியாது அவங்களா நம்ம துணையா இருக்க போறாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது ஏதோ ஒரு பேச்சுக்கு அது அப்படி எல்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணிட்டு தான் இப்ப ரொம்ப அரசியல ரொம்ப நாளா இருக்க முடியவர் மூன்று முறை சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்தவர் திரு ஓபிஎஸ் அவர்கள் அவரே இன்னைக்கு தகவல் தான் தாளம் போட்டு அவனை அவரு பின்னாடி எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க பாருங்களேன் நாளை இருபத்தி நாலாம் தேதி அதெல்லாம் அவர் வந்து ஜென் சைலட்டு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜட்டு மட்டும் கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் வரும் நான் நம்புறேன் இப்படி வந்து என்ன இப்ப இருக்கிறவங்களே அங்க ஓடி போடுவாங்க ஐயா ஐயான்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் சரிப்பா நமக்கு அரசியல் எதிர்காலமே இருக்காது நாம இபிஎஸ் பக்கம் ஓடி போடுவாங்க அது வந்து அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலேயே அந்த அந்த இவருக்கு பின்னாடி இந்த
அவருடைய எண்ணங்கிற தப்பே கிடையாது தனியாக ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சு அதெல்லாம் பத்தி என்னென்ன செய்தியெல்லாம் வருது யாரோ ஒரு ஷேடி கேரக்டரோட எல்லாம் கூட எல்லாம் அலைன் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட ஏராளமா பணம் இருக்கு அதை வச்சுட்டு ஒரு கவுண்டர் கட்சி மாதிரி ஆரம்பிக்கலாங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு பேச்செல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் அது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் பிரேவிடோ அப்படின்னு தான் நான் சொல்றேன் அந்த மாதிரிலாம் தற்கொலைக்கு சமமாக முடிஞ்சு போயிடும் அவருடைய அரசியல் வாழ்வு என்பது அதெல்லாம் செய்ய மாட்டார் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய விண்ணப்பமாக அவரிடம் வைக்கின்றேன் இப்ப அதாவது வந்து அண்ணாமலை அவர்கள் தனக்கு எதிரான பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் வந்து இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே வெளியில வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டாவது வந்து தன்னுடைய கட்சியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நிர்வாகிகள் தன்னை விமர்சனம் செஞ்சுட்டு எதிரணியில போய் இணைகிறாங்க இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு களங்கத்தை உண்டாக்குது இத இதை வந்து கட்சி நம்ம மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளே முந்திக்கலாம் அப்படின்னு அவர் இந்த இடத்துக்கு நகர்ந்திருக்காருன்ற ஒரு கருத்துக்கள் முன் வைக்கிறீங்க சார் ஆனா இப்ப வந்து டெல்லி பாஜக வந்து இவரோட நடவடிக்கை எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணித்தானே இருந்திருப்பாங்க கட்சியினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இவர் கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு அப்ப வந்து இவர் வந்து தலைமைக்கு சரியா சரி இல்லையா இவரை தூக்கலாமா இல்ல வச்சுக்கலாமா அப்படிங்கிற முடிவு எல்லாம் டெல்லி பாஜக இவரை பத்தி என்ன முடிவு எடுத்திருக்குது இவரை பத்தி என்ன மதிப்பீடுகள் வச்சிருக்காங்க இல்ல இல்ல அதாவது இவர் வந்து கட்சி கலைஞர் விளையாடுறார் அவர் கட்சி விட்டு எடுத்துருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் டெஃபினட்டா அதெல்லாம் பேச மாட்டாங்க பிஜேபியில ஆஹ் இவருடைய அதாவது இவர் தன்னையே முன்னிறுத்தி கொள்ளணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த பர்சனாலிட்டி கல்த்து இதை கொண்டு வரணுங்கிற மாதிரி அவர் நினைக்கின்றார் அது இன்னவே தட் மே ஆல்சோ பி ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபார் தி பார்ட்டின்னு கூட நினைக்கலாம் ஆனால் எல்லாரையும் சேர்ந்து பயணிக்கும் பொழுது நல்லா இருக்கும் இந்த கட்சி ஏடிஎம்கேட பயணிக்கும் பொழுது நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அப்போதான் சில எலக்ட்ரல் கெயின்ஸ் எல்லாம் பெற முடியும் அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க அதனால இவர் வந்து நான் வந்து தனி காட்டராஜாவா நான் செய்யறதெல்லாம் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னா அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் திருமதி வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அந்த மீட்டிங்லேயே பேசியிருக்காங்க நீங்க இந்த இந்த ஃபோரத்துல நீங்க இதெல்லாம் பேசக்கூடாது அலையன்ஸை பத்தியோ நாம என்ன செய்ய வேண்டும் தனியாவே எலெக்ஷன் இருக்கணும் இல்லைன்னா நான் ஐ எம் ப்ரிப்பேர் டு குவிட் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசுறதுங்கிறது இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் ஃபோரம் அதுக்குன்னு கோர் கமிட்டி இருக்கு டெல்லியில இருந்து யாரோட சேரணும் யாரோட சேர வேண்டாம் அப்படிங்கிறத பத்தி அவங்க முடிவெடுப்பாங்க அதுதான் சரியான ஒரு நிலைப்பாடாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கரெக்டா கிளியரா பதில் சொல்லியிருக்காங்க அதான் உண்மையானது நிறைய பேர் பிஜேபி நிறைய பேருக்கு மன வருதல் யாருங்க எதுவுமே கேட்காம தாந்தோனித்தனமாவே நடக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இவருடைய ஆட்டிடியூடையும் நீங்க பார்க்கணும் அதாவது நான் வந்து இப்படி எல்லாம் அசர்டிவா இப்படிதான்பா இருப்பேன் நான் இப்படி பண்ணினா பொது மக்கள் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் நிச்சயமாக என்னுடைய இன்னும் எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க எனக்கு நிச்சயமாக அங்கீகாரம் தருவார்கள் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார் அது எந்த பேசிஸ் நினைக்கிறார் அது வந்து ஒரு அது ஒரு தவறான அசஸ்மெண்டா இருக்கும் அவர் எந்த பேஸ் அசஸ்மெண்ட் அவருடைய தவறு என்று தான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ஊரோட ஒத்து எல்லாருமே ஓடும் எல்லாருமே பகைங்கிறது எல்லாம் கிடையாது எல்லாருமே நெருக்கமானவர்களும் கிடையாது மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது டெல்லி தலைமையும் கூட இவருக்கு கொஞ்சம் லாங் ரோப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறது ஆரம்பத்துல இருந்தே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அவருக்கு ரொம்ப எமோஷனலா இருக்க ஒரு யங்ஸ்டர் இப்படி எமோஷனா இருக்கக்கூடாது எல்லாரையும் அரவணைச்சுண்டு அப்படி போற மாதிரி இருக்கணும் நான் சொல்ற கேள்விக்கே நான் சொல்ல கேட்டா கேள்வி இல்லைன்னு வெளியில போங்கிற மாதிரி பேசுவது என்பது அது கட்சிக்கு நான் உகந்ததாக இருக்காது அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு சரியா இருக்கு இதனால வந்து பிஜேபி அவரை துரத்தி விட்டுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது பட் மாறாக இவர் வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்றார் நான் என்னோட ஸ்டாண்ட்ல ரொம்ப ஃபேமா இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் ப்ராப்ளி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமா இருக்கிற ஜென்டல்மேன் ஏதாவது முடிவு எடுக்கல அவர் வந்து ஒரு அரசியல் இம்யூஜுரிட்டி நிறையவே இருக்கு அவரு நடாமுடான்னு பேசுறதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஏற்புடையதாகவே இருக்கு அது மக்கள்கிட்ட போய் நிறைய விஷயத்த பேசுறார் இப்போ நான் இன்னும் சொன்னேன் பதினாலாம் தேதி அந்த ஏதோ ஒரு பெரிய இதுக்கு போகும் பாத யாத்திரை பார்ப்பறேன்னார் ஒரு ப பதினெட்டு மாதம் பார்ப்பறேன்னா அதெல்லாம் ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் கோன் ஹேப்பன் அப்புறம் அந்த வாட்சை பத்தி ஒன்றும் பேசவே வரப்போறது இல்லை அது பில்லும் கிடைக்காது ஒன்றும் கிடைக்காது இது மாதிரி பல விஷயங்கள் அவர் அவர் பேசுறது முன்னுக்கு பின் முரணாவே பேசுறார் அவருக்கு ஒரு அவசர அவசரம் மடமடா மடமடா நிறுத்திய பேசுறாரு வழி அதனுடைய பொருள் என்ன அது சரியா இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்காம பல இடத்துல பேசிட்டு அதுக்கப்பு
உடனே அடு இவர் அது மாதிரி பேசினார் அடுத்த ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள அவருக்கு என்ன இருக்கு என்ன இல்லைங்கிறதுலாம் வெளியில வந்துருச்சு சார் இப்போ அவர் இந்த இடம் தான் சார் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த குறிப்பிட்டிருக்கீங்க அவர் வந்து கடந்த தேர்தல் அரவு குறித்த தேர்தல் நான் நின்று என்னுடைய நான் சேர்த்து வச்ச என்னோட சேவிங்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நான் வந்து அதில் முதலீடு பண்ணி எல்லாமே இழந்தே நீ கடனாளி இருக்கு அப்படின்ற ஒரு இடத்த வந்து இதனால் வரையும் அவர் அரசியலை பதிவு பண்ணாமல் இப்போ அவர் அதை பதிவு பண்ணுறாரு அதுக்கான தேவை என்ன என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் அவர் எந்த கட்சியும் வேண்டாம் நம்ம கூட்டம் நம்ம தனியார் போகணும் அது வந்து ஐ உட் அப்ரிஷியேட் நான் இன்ஃபேக்ட் பிஜேபியை கேவலப்படுத்துகிறாங்க ஏடிஎம்கே நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஓட்டு மைனாரிட்டி ஓட்ஸ் எல்லாம் போனது காரணம் பிஜேபியால் தான் அப்புறம் வந்து எங்களுக்கு எப்போ ட்ரெடிஷ்னலாக வரக்கூடிய இந்த நம்ம தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தினுடைய ஓட்டுகள் அதே மாதிரி இஸ்லாமியர் ஓட்டுகள் இதெல்லாம் போனது மைனாரிட்டி ஓட்ஸ் எல்லாம் போனது காரணமே இந்த பிஜேபி தான் அப்படின்னு பல இடத்துல பல முக்கியமான தலைவர்கள் ஏழைகள் இருக்கும் பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் இங்கே ஜீர்ணிச்சுக்கு போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் இந்த மாதிரி அவமானத்தெல்லாம் ஜீர்ணிச்சு போயிட்டு அவர் கடுப்பாருது அது திரு அண்ணாமலைக்கு அதெல்லாம் என்னடா திருப்பி திருப்பி இப்படி சொல்கிறாங்களே நம்மால் அவங்களுக்கு ஒன்றும் ப பலனே கிடையாதா அவங்க ஏன் இப்படிலாம் கிளம்ப திருப்பி திருப்பி பேசுகிறாங்க அந்த கோபம் இதுக்கு தான் அது வந்து அறச்சீற்றம் என்றே நான் சொல்லுவேன் அறச்சீற்றம் தான் நான் சொல்லுவேன் அதுக்காக நான் அவரை வந்து நான் ஏதோ குறைச்சி அவர் வந்து அவருடைய கோபம் வந்து நியாயமற்றதுலாம் நான் பேசவே மாட்டேன் அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து இதுவாகவும் கலை யதார்த்தத்தையும் புரிஞ்சுட்டு பார்ப்பா அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் சில சமயத்தில் இந்த மாதிரிலாம் காரி துப்புவாங்க கண்ணா பண்ணாலும் பேசுவாங்க ஏன் நாம் கேட்டது இல்லையா டயர் நகையெல்லாம் வார்த்தைகள்லாம் வந்தது இல்லையா தமிழ்நாட்டில் அதற்கு பிறகும் கூட தானே போய் அவங்களோட ஊற்றி அந்த அரசு இது அலையன்சஸ்லாம் வந்தது அந்த மாதிரி பேச்செல்லாம் கூட யூ ஆர் சிம்பிளி கல்பிங் இன்ன பொலிட்டிக்கல் அரீனா இருக்கும்பொழுது இதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யுங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு திக் ஸ்கின்டு பாலிட்டிஷனாக இருக்கணும் ஒரு எதுக்கு தான் கோவப்படுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இது வந்து சங்கடத்தை தான் ஏற்படுத்தும் கட்சி அப்புறம் ஆனால் அவருடைய பாயிண்ட் ரொம்ப கரெக்டு பிஜேபி தனியாக நிற்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுங்கிறது ரொம்ப குரூஷியல் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு கூட ரெண்டாயிரத்தி நா இருபத்தி நாலு முடிஞ்சு இருபது இருபத்தி ஆறுக்கு கூட நீங்கள் வந்து தனியாக நிற்கலாம் அது நீங்கள் இப்போ டெஸ்டிங் டெஸ்டிங் த வாட்ரு சொல்லிட்டு ஏன்னோ என்னோட நான் நான் தான் அலையன்ஸ் நான் தான் சீனியர் பார்ட்னர் நீங்கள்லாம் மற்றவங்களாம் ஜூனியர்ஸ் தான் நான் அது மாதிரி நீங்கள் கேட்குறனா கேளுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்ததுன்னா அதுக்கு சரியாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ பிஜேபி டெல்லி டெஃபினட்டாக விரும்ப மாட்டாங்க எவனையும் அவங்க விட்டு விடுக்க தயாராகவே இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சீட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆகவே இந்த நேரத்தில் திரு இபிஎஸ் எதிர்த்துண்டு ஏடிஎம்கே எதிர்த்துண்டு நாம் தனியாக போகோங்கிறது அதை நிச்சயமாக விரும்பவே மாட்டேன் அதையே அவர் புரிஞ்சுட்டு களமாடினால் அவருக்கு நல்லது கட்சிக்கும் நல்லது என்று நான் கருதுகிறேன் சார் இப்போ வந்து அண்ணாமலை அவர்கள் தான் தேர்தல் நின்று கடனாலி ஆகிட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் உடனடியாக அவருடைய சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு இன்னைக்கு வந்து அவர் மூணு லட்ச ரூபா அவரோட மாத வீட்டு வாடகையில் இருக்கு ரெண்டாவது வந்து அவர் 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 வச்சிருக்க வார் ரூமோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எட்டு லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபா இருக்கு அவருக்கான ஆதரவாளர் மாச சம்பளமாக லட்ச ரூபா வந்து பெற்ற பெறக்கூடிய நபர்கள்லாம் செயல்பட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து செய்தியில் வெளிவருது மின்சார துணை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி என்ன குறிப்பிட்டிருக்காருனா அறவுக்குறிச்சி தொகுதியில் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது கோடி ரூபா நிதி வந்து தேர்தலுக்காக அண்ணாமலை செலவிட்டு இருக்காரு குறிப்பா வந்து வாக்குகளுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிற செய்தி எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு எப்படி வந்து ஒரு காவல்துறை அமைச்சர் அவர் வேலை செஞ்சு எட்டு ஆண்டுகள்ல ஒன்பது ஆண்டுகள்ல முப்பது கோடி ரூபாய் பணத்தை அவர் சேர்த்திருக்க முடியும் அப்படின்ற கேள்வி எழுப்பிருக்காரு இது எப்படி சார் பாக்குறீங்க இல்ல இல்ல அதெல்லாம் செந்தில் பாலாஜி பேசுறது நீங்க பெரிய சீரியஸ் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அது அப்படிதான் பேசுவாங்க சார் இவருக்கு எதாவது நின்னவர் அவர் ஆனால் அறவு முடிச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் செலவு பண்ணாரு சொல்லிட்டு அது முப்பது கோடிக்கு என்ன இது இருக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு ஆயிரம் ரூபா எங்கே கொடுத்தாருன்னா அவரால் ஏதாவது ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து இங்கே பருவம் சார் சகஜம் சார் இது அரசியலில் சகஜம் வைப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் பேசுவாங்க இருக்கிறது இல்லாததெல்லாம் பேசுவாங்க இல்லாத இருக்கிறத மாதிரிலாம் பேசுவாங்க அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவே வேண்டியதில்லை ஆனால் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் அவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சில பேர் அவங்கெல்லாம் நல்ல பீப்புளாக எனக்கு தெரியவே இல்லை அவர் வந்து போற்றி புகழி தொம்மன கொண்டாடணும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் அவருக்கு அனுகூல சத்துருக
அதனால இதை அவர் புரிஞ்சுக்கணும் அவனால அந்த அவருடைய சொத்து மதிப்பு அது இது எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் போடுறாங்க அதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணி நம்ம வி ஆர் நாட் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் வி ஆர் நாட் தி ஆடிட்டர்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் அண்ணாமலை ஆனால் அவருடைய எண்ணெய் பாடுங்கிறது ரைட்டு அதாவது தனியாக நிற்கிறதுங்கிறது ரைட்டு அது சரியான தருணம் எது அப்படின்னு பார்த்து நிற்கணும் இந்த மாதிரிலாம் கே என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் பேசத்தான் செய்வார்கள் இதுக்கெல்லாம் அவர் கோவப்பட்டுட்டு ஒரு தடா தடார்னு முடிவு எடுக்குங்கிறது நல்லது இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய Uh, I, I think uh, he must understand. இதெல்லாம் இப்படிலாம் தான் நடக்கும் அரசியல் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு பக்குவப்பட்டுட்டு சில சமயத்தில் கோவப்படணும் சில சமயத்தில் எல்லாருடைய சேர்ந்து பழகணும் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாரையும் கட் பண்ணி விட்டுறதுலாம் கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய சஜஷனாக இருக்குது சார் மிஸ்டர் அண்ணாமலைக்கு சார் இன்னொரு விஷயம் அரசு விமர்சனங்களால் சொல்லப்படுது திரு அண்ணாமலை அவர்கள் தலைமையில் பாஜக வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் சந்தித்தா அது வந்து பாஜக மிகப்பெரிய தோல்வி தான் கிடைக்கும் அதனால வந்து அதன் பிறகு வந்து நம்ம வந்து தலைவர் பதவி ராஜினாமா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போவே இந்த சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டு நம்ம வந்து பதவி ராஜினாமா பண்ணிக்கிட்டா அன்னைக்கு நம்ம தலைமையை குறித்து நம்ம நம்ம தலைமையில் தேர்தல் சந்திச்சதை பற்றின ஒரு விமர்சனங்கள் தவிர்க்கப்படும் அப்படிங்கிற இடத்துக்காக அவர் முன்கூட்டி இப்படி ஒரு விஷயத்தை முன் எடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதை பற்றி உங்களோட கருத்து சார் அதாவது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்கே அலையன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது அதனால் அவங்க வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் ரொம்ப ஜாகிரதையாக வச்சுட்டு வராங்க டிஎம்கே மக்கள் மத்தியில் அவங்களுக்கு செல்வாக்கு என்பது குறைவே இல்லை இந்த தேர்தல் என்பது சாம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுங்கிறது டிஎம்கே ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் இந்த எலெக்ஷன் நடக்க போகின்றது ஆகவே இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்கேனும் சாதாரணமாக நீங்கள் இடம் போட முடியாது தட் இஸ் அ வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் பார்ட்டி அண்ட் அலையன்ஸ் பார்ட்னர்ஸாக அப்படியே தான் இன்டாக்டாக இன்னி வரைக்கும் இருக்காங்க இப்படி தொடரும் என்று நான் கருதுகிறேன் அப்படி இருந்த பட்சத்தில் இப்போ நாற்பதுக்கு நாற்பது அடிச்சிடுவாங்க ஏடிஎம்கே பல கூறுகளாக பிரிந்து போனது காரணமாக அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது குறைய தான் செய்யும் பிஜேபி அவங்களோட அலைன் பண்ணும்போது ஓட்டு ஏதாவது ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபது இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் அதாவது நான் சொல்கிறது அலையன்ஸ் பா மொத்தத்துக்கும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வரும் ஆனால் எங்கேயும் ஜெயிக்க மாட்டாங்க இருபது பர்சன்ட் வரைக்கும் வரலாம் ஆனால் ஏடிஎம்கே ஜெயிக்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது அதோடு சேர்ந்த இப்போ பிஜேபியும் ஜெயிக்கிறது வாய்ப்பு கிடையாது அதனால் இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டுமே ஸோ வாட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தமிழிசை இருந்தாங்க ஒரு இடம் கூட ஜெயிக்கவே இல்லை அதனால் என்ன ஆகிடுது எக்ஸப்ட் தேனி அதை தவிர அதை இப்போ பேர் அதை ஒன்றும் பெரிய விக்ட்ரியாகவே சொல்ல முடியாது ஸோ நீ அது அதை ஏன் நீங்கள் அதை பற்றி மண்டையை போட்டு வழி வழிப்பிக்கணும் அப்போ திக்ஸ்கின்ற லேடி அந்த அம்மா இருந்தாங்க அப்கோர்ஸ் அவங்க வந்து ஏதோ நிறைய பேசிகிட்டே இருந்தாங்களோ அவங்களாலலாம் ஒன்றும் பெரிய சாதிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் வந்து திரு இவர் கூட பெரிய அளவு இருக்குது சோபிகளை எக்ஸப்ட் இந்த ஃபோர் சீட்ஸ் வந்து தவிர முருகனும் ஒன்றும் பெருசாக அதுக்கு முன்னாடியும் ஒன்றும் ஒரு பெரிய அளவு இருக்குது ஒன்றும் வெற்றி ரெண்டாயிரத்தி ப பதினாறுலேயும் ஒன்றும் வெற்றி கிடையாது இதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் இதெல்லாம் திக் ஸ்கின்டாக தான் இருக்கணும் நான் வந்து இதுக்காக வேல்யூ தூக்கி போட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அது மண்ண இதிலே தொடர்ந்து இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திரு முருகன் போல ஏதாவது ஜூனியர் மினிஸ்டராக கொண்டு உட்காந்து வச்சுருவாங்க அல்ல வேறு ஏதாவது முக்கியமான பதவியில் கொடுத்து வச்சு உட்காந்துருவாங்க அதனால் உங்களும் ஒன்று நத்திங் இஸ் கோன் டு பி லாஸ்ட் ஃபார் யூ இப்போ மண்ண தொடர்ந்து ஃபெயிலியரை தவிர இப்போ ஒன்றுத்தையும் பார்க்காதவங்க தமிழிசை அவங்களுக்கு கவர்னர் பற்றி ஒன்றுக்கு ரெண்டு கொடுத்து வச்சுருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்றும் அகாமடேட் பண்ணுறாங்க பிஜேபியில் ஏன்னா இது நேஷ்னல் பார்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இப்போ இந்த ஆல் ப்ரா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த ஆல் ப்ராபிலிட்டி பிஜேபி வில் கம் பேக் டு பவர் அல்லஸ் இந்த எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்தால் ஒழிய தனித்தனியாக என்ன சத்தியமா இப்போ நெல்லிக்கா மூட்டை மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஒன்றும் சரியாக வராது அது ஆகவே அந்த மாதிரி நிலமை நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வந்துன்னா ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட இவர் இவருக்கு ஏதோ ஒரு அகாமடேட் பண்ணி இங்கேயோ உட்காந்து வச்சுருவாங்க இங்கே ஒரு ராஜ்யசபா எம்பின்னு கொடுத்து ஏதோ ஒரு ஜூனியர் மினிஸ்டர் கொடுத்துருவாங்க ஹி ஷுட் பி ஹாப்பி அதனால இன்னும் அவர் வந்து ரைட்டாக போயிடுவாங்க அப்படின்னு அவர் நினைக்க வேண்டாம் திஸ் இஸ் ஹவு ஹி ஹேஸ் டு டேக் திங்ஸ் ஃபார்வர்ட் மிக்க நன்றி சார்